você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só. Tristezas nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Graças a Deus estamos de volta, hoje com a palavra de Mateus capítulo 6, desde o versículo 25 até... 34. Vamos falar sobre a ansiedade ou essa ansiosidade, essa preocupação exacerbada, esse medo, essa preocupação com o futuro, com o amanhã. Isso se chama ansiedade ou ansiosidade. Vamos ler então Mateus 6, 25 a 34. Siga comigo, aproveite essa leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o, reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aí nós lemos essa passagem. A ansiedade. Jesus fala sobre a ansiedade. E fala muito, né? Por que será que Jesus falou tanto sobre a ansiedade? Você pode ir para Lucas capítulo 12, vai falar também, repetindo quase que as mesmas palavras, mostrando como que Jesus falou tanto sobre a ansiedade, comparou. Ele disse, vocês acham que valem menos do que os pássaros? Vocês acham que valem menos do que as, as plantas? Vocês acham que o seu pai não, não tem condições de cuidar? Poxa, que fé pequena, que confiança mínima. Por que isso? E a, o exemplo que ele dá das plantas, das flores, é, é interessantíssimo. Porque, porque é, a, a, as flores, assim, é um negócio, é uma coisa impressionante, né? As flores, isso é uma coisa impressionante, é incrível. A beleza, a maciez, a, a textura, a, a, a coloração de uma flor é uma coisa extraordinária. Há pouco tempo eu estava observando uma, uma rosa, essa rosa grande, uma rosa enorme. E ainda lembrava, porque minha mãe plantou aquele pé, de rosa, está lá até hoje eu estava olhando aquela rosa meio contra a luz do sol 
que coisa incrível, que textura, que coloração, que coisa incrível. Quem é que vale mais do que o mundo inteiro? Uma flor que hoje está viva, amanhã está murcha? Ou você? Quem é que, por quem Jesus morreu? Por uma flor? Por um pardal? Ou por você? Quem é que tem valor? Há uma música que a gente canta dizendo Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E a gente canta aquela canção e às vezes vai abraçar uns aos outros no templo, porque vai dizer, você é um ser, você é alguém, eu quero que você valorize o que você tem. O que é que você tem? Ah, eu tenho um carro. Eu... É só assim que a gente pensa. O nosso raciocínio está doente. Tá, foi machucado, está doente. O que é que você tem? Eu tenho um carro, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa. Ou então, você pergunta, o que é que você tem? Estou com dor de cabeça. Eu tenho dor nas, na coluna. Nunca a pessoa entende fora disso. Nunca. Mas, o Senhor Jesus está mostrando que é bem diferente a, o nosso valor, o que nós temos, o que nós somos, muito mais do que isso. Ah, o versículo 33, no versículo 33, melhor dizendo, Jesus dá a solução para a questão da solicitude ansiosa que nós temos pela vida, para a questão da ansiedade. Está no versículo 33 da solução, quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o, reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas de Deus, e as demais serão naturalmente acrescentadas, naturalmente. A chuva cai sobre bons e maus, o sol corre o dia, o dia todo sobre bons e sobre maus. Não é verdade? O sol traz vida para uma planta que traz fruta, que frutifica para nós, mas o mesmo sol também alimenta uma planta que é praga no meio da lavoura. Você acha que Deus só dá comida para quem é bonzinho? Você acha que de fato a pessoa vai pagar aqui na terra o que fez? Não é assim que Deus age. Porque Deus é bom. Deus é bom. Então Ele cuida de nós. Agora, se eu busco Deus em primeiro lugar, se eu busco Deus, o seu reino, as outras coisas Ele acrescenta. Ele está acrescentando, porque se ele dá para todo mundo, por que, que ele não vai fazer aquilo que eu, vai me dar aquilo que eu preciso? Isso se chama confiança. Esse versículo, então, fala de, de, do, das seguintes coisas. Primeiro, fala da prioridade. Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino. Então, prioridade é Deus. A, a prioridade na nossa vida não, não pode ser outra coisa. É Deus. Então, esse versículo fala de prioridade, de fé, porque sem fé você não vai atrás de Deus. Pode ter certeza que não vai. Sem fé você vai tentar até desmentir a Bíblia. Não é verdade? Você conhece pessoas assim. É, então, esse versículo também fala de confiança. Se Deus não é prioritário para mim, se eu não tenho fé nele, como é que eu vou ter confiança nele? Mas se ele é meu Deus, se eu tenho a minha fé nele, então, eu tenho confiança nele e a minha esperança está em Deus. Eu estou esperançado em Deus. Não é simplesmente que eu espero em Deus. Não. Estou esperançado em Deus. O verbo esperançar não fala de uma esperança que eu mesmo criei para mim. É porque tem uma promessa de Deus de que Ele vai fazer aquilo para mim, ou em mim, ou por mim. Então, é uma esperança gloriosa. Tá bom, vamos voltar ao texto. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Comida, moradia, filhos, escola para os filhos. Ele não está querendo dizer, sejam preguiçosos. Tudo bem, você não precisa fazer nada não, vai dormir. Ele não está falando isso. 
com certeza absoluta, não está falando isso. Ele está falando isso aqui para quem é normal, trabalha, luta, corre, vai atrás da escola para os filhos, vai atrás de médico, aquele que corre, que vai fazer as coisas. O capítulo 31 de Provérbios, por exemplo, fala da mulher virtuosa. Ela trabalha, ela luta e tal, e Deus a honra. É, é o que está escrito aqui também. Não está dizendo daquele que fica dormindo, quer que caia comida do céu. Se precisar, Deus vai mandar que caia. O maná caía do céu. 40 anos caiu. O dia que eles entraram, atravessaram o Jordão, nunca mais caiu o maná. Agora eles estavam na terra e eles tinham, teriam que plantar para colher. Diferente. Versículo 26 diz, vocês têm, é, vocês têm em que é, se é, basear? Vocês têm alguma coisa para... Eu dei para vocês alguns exemplos. Exemplo, então, observem as aves. Observem as aves. E algum dia observei uma pomba. Já observou essas pombas que fazem os ninhos nas na cidade, ela pega um punhado de gravetos, uns gravetões, ela faz um ninho tão mal feito, tão mal feito, que de vez em quando, a própria pomba, quando desce em cima do ninho, ela provoca a queda do ovo, o ovo cai e quebra. De tão mal feito que é o um ninho. O, o filhote da pomba, Naquele ninho você diz, ah, mas isso aí não é possível, ele vai morrer, ele vai vazar num buraquinho desses. O ninho é muito mal feito. Eu acho que o ninho mais mal feito que eu conheço é o ninho de pomba. E como aquelas se multiplicam tanto? Como? Mal cuidado. Como que se multiplicam tanto? Observe as aves. Observe as aves. Observe os lírios. Por que vocês andam assim, tão cheios de ansiedade? Por que vocês estão ansiosos pela roupa? Existem pessoas que têm roupa que nunca vão usar. Por que isso? Eu não estou me referindo à questão de você pagar o seu, sua aposentadoria, seu INSS, é, coisa assim, você se precaver. Não, está certo. É, isso é normal, mas a ansiedade não é de Deus, porque ela gera enfermidades, gera problemas e te tira a sua capacidade, diminui sua capacidade de trabalhar, fazer as coisas. Versículo 30, ele diz, bom, se Deus cuida bem das aves, dos lírios do campo, das flores, se Deus cuida bem dessas coisas sem, sem muita importância, e de vocês, será que Deus não vai cuidar? Quantas vezes Deus cuidou de mim e eu nem percebi? Quantas vezes? Seu filho está dormindo no outro quarto, criancinha, você não viu o que aconteceu com ele, você está dormindo também. Quem cuidou do seu filho? Não deixou engasgar e morrer? Deus está cuidando de nós? E aí o versículo 31 diz, portanto, não vos inquieteis, porque a pessoa irrequieta ou inquieta, preocupada, ansiosa, não consegue nem parar para conversar com os outros. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que correr, tem que correr, e vai ano, vem ano, e ela está daquele jeito. Isso é uma ansiedade. Jesus diz, para com isso. E termina dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Olha o que ele havia dito no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Um metro, que é um covo, meio metro. Ninguém, por mais ansioso, desesperado que esteja, não aumenta um metro de vida. Ou não, dá, não consegue dar o último passo. Ficou sem dar o último passo. Ele não deu conta, caiu mas busque primeiro o reino de Deus. Tudo demais, as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado na vida da gente. 
Obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nos suprir. Eu estou vendo o Senhor suprindo a minha própria vida. Eu sei que o Senhor está suprindo a vida de muita gente. E as pessoas às vezes nem percebem, porque está tudo bem, não faltou nada. Mas quem estava cuidando de nós era o Senhor. Te rendemos graças, Senhor. Não vai faltar a sopa do dia, o pão do dia, o arroz com feijão do dia. Não vai faltar aquela fruta do dia. Não vai faltar o leite da criança. O Senhor está suprindo a nossa necessidade. Eu quero pedir que o Senhor me encha de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e nos encha de gratidão por cada dia de vitória. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só. Tristezas nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo, que se acha no